உலகத்தில் இருக்கிற உயிருள்ள பொருட்களை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து தாவரங்கள் தட் இஸ் பிளான்ட்டு இன்னொன்று வந்து பார்க்குறோன்னா அனிமல்ஸ் விலங்குகள் அப்படின்ற மாதிரி இந்த தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் வந்து வித்தியாசத்தை கொடுக்குறது அப்படின்றது மூளை அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் பிரெயின் அப்படின்றது தான் இந்த விலங்குகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து இருக்கலாம் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யானையாக இருக்கலாம் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூளை இருக்குது சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கரப்பாம்பூச்சிக்கு அப்படின்னா அது ஒரு மூளை இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் மூளை அப்படின்றது வித்தியாசமான அமைப்பிலையும் வித்தியாசமான சிக்கலான முறைகள்லையும் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது இதில் விலங்குகளுக்கும் அந்த விலங்குகள் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற மனுஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்றதே இந்த மூளையோட வளர்ச்சி தான் அதாவது இன்டலெக்சுவல் திறன் அதாவது செயல்திறன் அப்படின்றது தான் மனித மூளைக்கும் மற்ற மூளைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மனித மூளை அப்படின்றது நம்ம தலைக்குள்ளே ரொம்ப பாதுகாப்பாகவே அமைஞ்சிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு மூளையிலையும் இப்போ நம்ம ஒரு ஊர் சொன்னோம் அப்படின்னோம்னா அப்போ அந்த ஊருக்குள்ளே வந்து நிறைய குட்டி குட்டி ஏரியாலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி தான் மனித மூளைகளுக்குள்ளேயும் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக ஏரியா இருக்கும் அது மொத்தமாக இருக்கும் நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக அதை நம்ம பிரித்து வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து ரீடிங்க்கான ஏரியா இது வந்து ரைட்டிங்க்கான ஏரியா அதாவது நம்ம எழுதுறதுக்கு அந்த அந்த ஏரியா தான் வந்து பார்க்குறோன்னா செயல்படுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு மொழி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மொழி நமக்கு புரியுது அப்படின்னா அந்த மொழியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூளையில் வந்து ஒரு இடம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேசுகிறதுக்கு நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் அனைத்தும் வந்து இயங்குறதுக்கு ஆக மொத்தம் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் செயல்படுறதுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து நாம் இன்டலெக்சுவலாக பேசுகிறதுக்காக இருக்கட்டும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் ஒரு செயலை வந்து செய்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா அந்த மூளை தான் ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நுகர்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறோன்னா நம்ம சாப்பிட்றது செரிக்கிறது செரிமானம் நடக்கிறது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் இதை வந்து அல்டிமேட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த மூளை தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த மூளையில் ஏற்படுற வந்து சில கோளாறுகள் தான் வந்து நிறைய நரம்பு மண்டல வியாதிகளுக்கு வந்து காரணமாக அமையுது இந்த மாதிரி ஒரு மூளையை தாக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் தான் வந்து அல்ஜிமர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ் அப்படின்றது நம்மளில் நிறைய பேர்த்துக்கே வந்து இருக்கும் அதாவது நம்ம சொசைட்டியில் இந்தியன் சொசைட்டியில் வந்து பார்க்குறோம்னா நிறைய பேர்த்துக்கே இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து நம்ம நாற்பது வயசுக்கு மேலே அவங்களுக்கு புத்தி மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு நம்ம இக்னோர் பண்ணிவிட்டு போயிடுறோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்களில் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு வயசானவங்களில் நம்ம பார்க்குறவங்களில் வந்து அல்ஜிமர் டிசீஸ் அப்படின்றது இருக்கலாம் சரி அப்போ அந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மூளையில் ஏற்படக்கூடிய டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் டீஜெனரேஷன் அப்படின்னா பட்டு போகிறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஒரு செடி வந்து வளருது அப்படின்னா அது தண்ணி இல்லைனா பட்டு போயிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நரம்பு கட்டைகள் எல்லாமே வந்து பற்று பட்டு போகிறது அதாவது பார்த்தோன்னா டீஜென்ரேட்டாக ஜெனரேஷன் அப்படின்னா உருவாகிறதுன்னு அர்த்தம் டீஜெனரேஷன் அப்படின்னா மறையிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பட்டு போகிறது அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து பார்க்குறோன்னா இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ்க்கு காரணம் அமையுது ஒரு சிலை செய்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு கல்லை வந்து ஒரு உளியில் வந்து சுற்றியல் வச்சு அடித்தாங்க அப்படின்னா அந்த உளி வந்து செதுக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு பாறையை வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு சிற்பமாக மாற்றும் அந்த மாதிரி ஒரு சிற்பம் செய்யும் பொழுது அந்த கல்லில் வந்து நம்ம ஒளியை வச்சு அடிக்கும் பொழுது பார்க்குறோன்னா அந்த சின்ன சின்ன செதில்கள் அப்படின்றது கிளம்பி வெளியில் வரும் அங்கே வந்து சின்னதாக அந்த கொத்து அதாவது அந்த ஒளி அப்படின்றது அந்த கல் மேலே பட்ட அந்த தடம் அப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக நம்ம செதுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கல் வந்து எப்படி தோற்றம் அளிக்குமோ அதே மாதிரி தான் அந்த மூளையும் வந்து தோற்றம் அளிக்கும் இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸில் அப்போது நார்மலாக வந்து இருக்கிற இந்த மூளையோட செல்கள் எல்லாமே டீஜெனரேட் ஆகிறது தான் நம்ம அல்ஜிமர் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூளை அப்படின்றது பல பகுதிகளாக வந்து நம்ம பிரிச்சுருப்போம் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு வேலையை பார்க்குது அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் அதாவது மூளையோட இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ் அப்படின்றது மூளை முழுவதையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் அப்போது அந்த மூளையில் வந்து எந்த பகுதி வந்து செ ஐ மீன் செயல்பட்டுட்டு இருக்க ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியில் வந்து அந்த அந்த டீஜெனரேஷன் அப்படின்றது நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதாவது அந்த பட்டு போதல் அப்படின்றது வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த வேலைகள் எல்லாமே நிறுத்தப்படும் அல்லது வந்து செயலிழக்கும் அல்லது வந்து டிஸார்டர் ஆகிடும் அல்லது வந்து பார்க்குறோன்னா இடைஞ்சல் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம
அது சிம்டம் வந்து எந்த ஏரியாவில் வந்து பிரெயினில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரியான சிம்டம் வந்து வெளியில் தெரியும் சிம்டம் அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் தெரியும் அதே சமயம் டாக்டர்ஸுக்கும் தெரிகிற ஒரு விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கும் உடம்பு சூடாக இருக்கிறது தெரியும் டாக்டருக்கு வந்து அவங்களுக்கும் தெரியும் இல்லையா அப்போ நமக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் டாக்டருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் நம்ம சிம்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து நிறையா வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொரு அதாவது அல்ஜிமர் டிசீஸ் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ்க்கான சிம்டம் ஸோ இப்போ இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸை வந்து மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தழும்புகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த டிசீஸ்க்கான விஷயங்கள் அப்படின்றது இருக்கும் சரி அப்போ இதுக்கான சிம்டம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல ஞாபக மதியில் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ சென் ஜென்ரலாக வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா பேரை வந்து மறந்துடுவாங்க தன்னோட சுற்றத்தில் இருக்கிறவங்கள மறந்துடுவாங்க நம்ம வந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி நம்மளை கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரே கேள்விகளை வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பொருளை வந்து எடுத்த இடத்துல வைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி வச்ச இடத்த வந்து மறந்துடுவாங்க மிஸ்பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் ஞாபக மருதுன்றது ரொம்பவே அதிகமாகிடும் நம்ம ரொம்ப இம்மிடியட்டாக சொந்தக்காரங்களை கூட வந்து அவங்களால ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது சாப்பிட்றதுக்கு மறந்துடுவாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்க்குறோன்னா வீட்டை மறந்துடுவாங்க ஒரு இடத்துக்கு வெளியில் போகிறாங்க கடையில் போகிறாங்க அப்படின்னா கடைக்கு போய்ட்டு திரும்பி வர்றதுக்கான வழிகளை மறந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி மருதி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் இந்த இதில் இதை வந்து இனிஷியலாக வந்து சிம்டம் அப்படின்றது ஆரம்பிக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது லாஸ் ஆகும் அதாவது மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா நம்ம நடக்கும் விதம் கைகால் அசைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லை இதான் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்க்குறோன்னா அவங்களோட டே டு டே லைஃப் அப்படின்றது ரொம்பவே பாதிச்சிடும் ஒருவேளை அந்த இயக்க நரம்புகள் அப்படின்றதெல்லாம் இயக்க நரம்புகளுக்கு அதாவது கைகால்கள் நடக்கிறதுக்கான அந்த நரம்புகள் வந்து மூளையில் இருக்கும் இல்லையா அந்த நரம்புகளுக்கும் இந்த தழும்பு அப்படின்றது வந்துருச்சு அல்லது அந்த நரம்புகள் வந்து டீஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு பட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னாலே அந்த வேலைகளும் செய்யாது ஸோ அப்போ கைகால்கள் வந்து முடங்கி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை நம்ம மூச்சு விடும் பொழுது நெஞ்சு பகுதி வந்து பார்க்கணும் சுருங் சுருங்கி வந்து விரிஞ்சினும் ஸோ அந்த மாதிரி நெஞ்சு பகுதி மசில்ஸுக்கான நரம்புகள் வந்துட்டு டீஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு பட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக போய்ட்டு கடைசியில் அந்த இறப்பு தான் வந்து கடைசியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸோட ஒரு கோரமான ஒரு முகம் சரி இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா இன்ன வரைக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இது வயசானவங்க ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இந்த சிம்டம் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு மெஜாரிட்டி ஒரு தொண்ணூறு பேருக்கு வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா வருதுன்றது எழுபது வயசுக்கு மேலே தான் வருது ஸோ வயோதிக வியாதி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த வியாதி வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னாலே கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து டுவர்ட்ஸ் டீ டீஜென்ரேஷன் தான் போயிட்டுருப்பாங்க அதை ப்ரோக்ரஸாக வந்து போயிட்டு இருக்கிறத நம்மளால் ஓரளவுக்கு தான் தடுத்து வைக்க முடியும் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்னால் மற்றபடி இது எதனால் வருது அப்படின்றத இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ ஓவராலாக வந்து ரிஸ்க்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு அல்ஜிமர் டிசீஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து நைட் டைம் வந்து ஓவராக கண்ணு முடிக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறது ஸ்மோக்கிங் அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறது கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்கிற உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கிறது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை வந்து நிறைய சாப்பிட்றது கன்சியூம் பண்ணுறது இதே மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து வச்சுக்கிறது நிறைய மன அழுத்தம் அப்படின்றத நிறைய வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கோபப்படுறது அதிகமான விஷய நேரங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா கோவப்படுறது ஒருவேளை கீழே விழுந்து தலையில் எப்பயாவது வந்து அடிபடுறது அது விளையாட்டுத்தனமாக அடிபடுறதாக இருக்கலாம் அது வண்டியில் போயிட்டு ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறதுனால வந்து அடிபடுறதாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு சடன் ஜெர்க் ஆன் த ஹெட் அதாவது ரொம்ப ஒரு சடனான ஒரு மூமெண்ட் வந்து இருந்து தலை வந்து அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னாலுமே அவங்களுக்கான வர்றதுக்கான ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குன்றாங்க இதே சமயம் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் வந்து இருக்கிறது அதே சமயம் வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு வீடு வந்து பார்க்குறோன்னா கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் வந்து இருக்கிறது அதாவது வீட்டோட கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ஏதாவது கண்டாமினேட் ஆகிருந்துச்சு அவங்க பயன்படுத்துகிற குடிநீர் அப்படின்றதோ
ஸோ முடிந்த வரைக்கும் வந்து இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து தவிர்த்தோம் அப்படின்னாலே இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ் வந்து வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அல்ஜிமர் டிசீஸ் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் நன்றி